హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే కెరియర్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము నర్సింగ్ ఆఫీసర్ లేదా స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా యూనిట్ ఫైవ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ నర్సింగ్ అనేటువంటి టాపిక్ పైన క్లాస్ నెంబర్ టూ అయితే చూడబోతున్నామండి దీనికి కంటిన్యూస్గా ఇంకొక క్లాస్ కూడా ఉంటుందండి ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది యాజ్ పర్ ద సిలబస్లో భాగంగా ఈ టాపిక్లో మనకు చాలా సబ్ టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయండి ఇంట్రడక్షన్ టు నర్సింగ్ నర్సింగ్ కేర్ టు పేషెంట్ మీటింగ్ ద బేసిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఈ విధంగా చాలా ఉంటాయి వీటన్నిటిని కవర్ చేస్తూ మూడు వందల క్వశ్చన్స్ని మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ మన యాప్లో ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని క్లాసెస్ కూడా చూస్తున్నాము గమనించాలి ఓకేనా సో వీడియోస్ని చాలామంది చూస్తున్నారు తక్కువ మంది లైక్ చేస్తున్నారండి తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో గైస్ ఇటీవల మన యాప్లో లాంచ్ చేసినటువంటి స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్కి ఎక్సలెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఉందండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కవర్ చేస్తూ వంద శాతం సిలబస్ని మరి కవర్ చేస్తూ ఐదు వేలు కాదండి దాదాపు ఏడు వేల ఎంసిక్యూస్ అయితే కవర్ చేయడం జరుగుతుందండి సో యాక్చువల్గా ఫైవ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఉండేదండి ఈ ఆఫర్ని మరి అభ్యర్థుల కోరిక మేరకు దీన్ని త్రీ నైంటీ నైనే చేసామండి ఇంకా అలాగే ఉంచాము ఏ క్షణమైనా పెరగవచ్చు సో కాబట్టి వెంటనే తీసుకోండి సో మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అయితే కొనసాగించండి మనం ఎన్ని బుక్స్ చదివినా ఎన్ని వీడియోస్ చూసినా కూడా ప్రాక్టీస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనము స్కోర్ గెయిన్ చేయడానికి మనం చదివినటువంటి టాపిక్స్ని మనం ఎంతవరకు గుర్తున్నాము గుర్తుంచుకున్నాము అని తెలుసుకోవడానికి టెస్ట్ సిరీస్ ఉపయోగపడుతుందండి ఓకేనా కాబట్టి వెంటనే తీసుకోండి యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లేదా టెస్ట్ సిరీస్ అని కామెంట్ పెట్టండి మీకు యాప్ లింక్ పంపడము జరుగుతుంది బట్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎస్ డే ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్ ఎస్ కంటెంట్లోకి వచ్చిందా మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ విచ్ నర్సింగ్ ఇన్వెన్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ హెల్పింగ్ ఏ పేషెంట్ కోప్ విత్ అ యాంగ్జైటీ డ్యూరింగ్ ఏ మెడికల్ ప్రొసీజర్ ఓకే ఏంటండి వాట్ ఈస్ ద విచ్ నర్సింగ్ ఇన్వెన్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ హెల్పింగ్ ఏ పేషెంట్ కోప్ విత్ అ యాంగ్జైటీ డ్యూరింగ్ మెడికల్ ప్రొసీజర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీ బో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్ అ డీటెయిల్ ఎంకరేజింగ్ డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ సో అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ యాంటీ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ మెడికేషన్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీ బో అన్నీ కూడా సరైన సమాధానాలే ఓకేనా వివరాలు చూద్దాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో ఇన్వెన్షన్స్ కెన్ హెల్ప్ రెడ్యూస్ యాంగ్జైటీ యాజ్ అ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ప్రొసీజర్ ప్రొవైడ్స్ అ ఇన్ఫర్మేషన్ డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ప్రమోట్ అ రిలాక్సేషన్ అండ్ మెడికేషన్స్ కెన్ ఆలివేజ్ సివియర్ యాంగ్జైటీ ఓకేనా తీవ్రమైన ఆందోళనను తగ్గించడానికి కొన్ని రకాలైన పద్ధతులు అయితే ఇందులో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద కాంటెస్ట్ ఆఫ్ పెయిన్ అ మేనేజ్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అ నర్స్ అసెస్మెంట్ అంటే తీవ్రమైన నొప్పి సంభవించినప్పుడు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి నర్స్ అసెస్మెంట్లో భాగంగా అని అర్థం ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ అండి పేషెంట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పెయిన్ పేషెంట్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పెయిన్ అంటే వారు చెప్పేటువంటి ఆ సమాచారాన్ని గమనించి మనము దానికి స్పందించడం అయితే జరుగుతుంది ద పేషెంట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పెయిన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అ సబ్జెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాట్ ఈజ్ అ క్రూషియల్ ఫార్ డిటర్మైనింగ్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్ నర్సింగ్ నర్సింగ్లో పత్రీకరణ యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశం ఏంటి డాక్యుమెంటేషన్ అండి ఓకేనా ప్రతి దాన్ని మనము రికార్డు రూపంలో భద్రపరచడం ఈజ్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది క్వశ్చన్ ఎస్ ఆల్ ఆఫ్ దే బో కరెక్ట్ టు ప్రొవైడ్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఓకేనా టు కమ్యూనికేషన్ పేషెంట్ కేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఫెసిలిటేట్ రీసెర్చ్ వీటన్నిటి కోసము ఈ యొక్క డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది డాక్యుమెంటేషన్ సర్వ్స్ అ మల్టిపుల్ పర్పస్ including providing legal protection for the nurse facilitating communication among health care team so members can contributing contributing to quality improvement and research effects okay important next one which of the following best describe the concept of culture uh, 
కాంపిటెన్స్ ఇన్ నర్సింగ్ అంటే క్రింది వాటిలో ఏది నర్సింగ్లో సాంస్కృతిక సామర్థ్యాన్ని అత్యంత బాగా పనిచేస్తుంది కల్చర్ కాంపిటెన్స్ ఇన్ నర్సింగ్ ఎందుకండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్ ఏది తెలియజేస్తుంది ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోన్ చూద్దాం అండర్స్టాండింగ్ వన్స్ ఓన్ కల్చర్ బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడింగ్ కేర్ దట్ ఆ రెస్పెక్ట్ డైవర్స్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అవాయిడింగ్ కల్చరల్ స్టీరియో టైప్స్ అన్నీ కూడా సరైనవి చూద్దాం కల్చర్ కాంపిటెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అండర్స్టాండింగ్ వన్స్ ఓన్ కల్చర్ బిలీవ్స్ ప్రొవైడింగ్ కేర్ దట్ ఆ రెస్పెక్ట్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అండ్ అవాయిడింగ్ స్టీరియో టైప్స్ దస్ ఎన్షూరింగ్ దట్ ఆల్ పేషెంట్ రిసీవ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ కేర్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ నర్సింగ్ యాక్షన్ వెన్ ఏ పేషెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫీలింగ్ అఫ్ అ హోప్లెస్నెస్ హోప్లెస్నెస్ అంటే అత్యంత అంటే హోప్లెస్గా ఉన్నప్పుడు మరి ఏ విధంగా నడుచుకోవాల్సిన అవసరమైతే ఉంటుంది ఓకేనా రోగి అత్యంత హోప్లెస్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఆప్షన్ బి అండి ఎన్కరేజింగ్ ద పేషెంట్ టు టాక్ అబౌట్ దర్ ఫీలింగ్స్ అంటే వారితో మాట్లాడగలగాలి ఓకేనా వారి యొక్క బాధలను అర్థం చేసుకోగలగాలి ఓకే చూద్దాం ఎంకరేజింగ్ ద పేషెంట్ టు టాక్ అబౌట్ దర్ ఫీలింగ్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ నర్సింగ్ యాక్షన్ యాజ్ ఇట్ ప్రొవైడ్ ఎ పాజిట్ సపోర్టివ్ ఎన్వరాన్మెంట్ ఫర్ ద పేషెంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ అండ్ కెన్ హెల్ప్ అలవేటివ్ ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అ హోప్లెస్నెస్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అ స్ట్రాటజీస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ టీమ్ వర్క్ ఇన్ నర్సింగ్ నర్సింగ్లో సమర్థవంతమైన బృంద పని కోసం క్రింది వాటిలో ఏది అవసరం టీమ్ వర్క్ కోసం ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ రోల్ క్లారిటీ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దియబో ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ దియబో ఇవన్నీ కూడా ఉండాలండి టీంలో వర్క్ చేయాలంటే ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి అందరితో మాట్లాడగలిగేలా ఉండాలి రోల్ క్లారిటీ అంటే మనం ఏదైతే చేయాలో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి తెలిసి ఉండాలి మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఒకరినొకరు గౌరవ గౌరవంగా ఉండాలి ఒకరికొకరు ఎఫెక్టివ్ టీమ్ వర్క్ ఇన్ నర్సింగ్ రిక్వైర్స్ ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ క్లారిటీ రోల్ అమాంగ్ ద టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ అ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్షో కొలాబరేటివ్ అండ్ హై క్వాలిటీ పేషెంట్ కేర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ విచ్ సిచ్యువేషన్ వుడ్ ఏ నర్స్ నీడ్ టు అప్లై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అ బెనిఫి బెనిఫిషియన్స్ ఆన్సర్ అంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నర్స్ బెనిఫిషియన్స్ సూత్రాన్ని అమలు చేయాలి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అండి వెన్ డిసైడింగ్ ఆన్ ద బెస్ట్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ఏ పేషెంట్ వెన్ డిసైడింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అవుతారో అంటే పేషెంట్కి సంబంధించినటువంటి పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో అప్పుడు ఈ యొక్క బెనిఫిషియల్ సూత్రాన్ని అమలు చేయవలసి ఉంటుంది చూద్దాం ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బెనిఫిషియన్స్ అప్లైస్ వెన్ ఏ నర్స్ డిసైడ్ ఆన్ ద బెస్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ టు బెనిఫిట్ ద patient particularly in a management managing pain effectively next one what is a nurse primary role in a patient advisory rogi madathlo nurse yokka prathamika paatra option b and e to ensure the patients of wishes are respected and communicated viral chudam a nurse primary role in a in a patient advisory is to ensure that the patients wishes are respected and effectively communicated to the healthcare team so empowering the patient in their care decisions important and next one which nursing action is a crucial for provi- uh, preventing pressure ulcers okay na which nursing action is a uh, critical okay which nursing action is a critical for preventing pressure ulcers so the ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది బాగుంది ఫ్రీక్వెంట్ రీపొజిషనింగ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ అప్లాయింగ్ క్రీమ్స్ అండ్ ఆయింట్మెంట్స్ మానిటరింగ్ ద పేషెంట్స్ న్యూట్రిషనల్ ఇన్టేక్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుందండి ఓకే చూద్దాం ఫ్రీక్వెంట్ రీపొజిషనింగ్ ఆఫ్ ఏ పేషెంట్ అప్లాయింగ్ ప్రొటెక్టివ్ క్రీమ్స్ అండ్ మానిటరింగ్ న్యూట్రిషన్స్ ఆర్ ద క్రిటికల్ యాక్షన్స్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ప్రెషర్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ప్రెషర్ అల్సర్స్ యాజ్ దే address various risk factors important next one in nursing 
what does the acronym ADL stand for? Acronym ADL stands for in nursing. And what is Option B and D. Activities of daily living. What is Activities of daily living. Chuta. ADL stands for Activities of Daily Living, which refers to the basic tasks necessary for self-care, such as a bathing, dressing and eating. Even you could have a job in the work of your work. Next, what is the primary goal of a holistic nursing? Holistic nursing is the primary goal of Option C. To address the physical, emotional and a spiritual need of the patient. Okay. To them. The primary goal of holistic nursing is a address of a address of the physical, emotional and a spiritual need of the patient, promoting overall wellness rather than uh, just uh, treating symptoms. Okay, now important question. Andy. When a patient is experiencing so dyspnea. What is the most appropriate nursing intervention? Okay, na? Ante shwasa kosha vyato bada parthuna puru. Alanta puru enchali. Option B. Encouraging the patient to breathe slowly and deeply. Enchali. Encourage the patient to breathe slowly and deeply. Okay. Chuda. Encouraging the patient to breathe slowly and deeply can help her. Elevate uh, uh, dyspnea by promoting uh, promoting better oxygen exchange and relaxation. Okay. Next one. What is the most common complication of uh, immobility? Okay, immobility in patients. Answer. Option D. Are all of the above. Muscle atrophy, pressure ulcers, deep vein thrombosis. All of the one you could have serena vandi. Okay, na? so with me immobility of any patients got chepu coach. Most common complications and even you could have all of the above complications can arise from immobility as it affects muscle strength, circulation, and the skin uh, integrity. Integrity, yeah, increasing the risk of pressure, ulcers, and uh, thrombosis. Even you could have the low bagging on tie. What is the key focus of a, a palliative care? Okay, palliative care ki pradhan drushti anti. What is the focus? Main focus. Option B and D. To alleviate uh, yeah, suffering and improve quality of life. So, alleviate suffering and improve quality of life. Chuta. The key focus of a palliative care is to Elevate suffering and improve the quality of life for patients with a serious illness rather than uh, pursuing creative treatment. Curative. Okay. Curative treatment. Which uh, assessment finding is an indicative of uh, dehydration? Which assessment finding is an indicative of dehydration? Option C and D. Poor skin. Targar. Okay, Targar. Poor skin, Targar. Poor skin, Targar is an indication of dehydration. It is a reflect the skin uh, elasticity. Okay, elasticity and uh, hydration status with a uh, decreases elasticity signifying uh, signifying fluid. And the charmam yoka sagadam and it la lagutar and pina. Lagina pudu are the elasticity ga unat laite. Dehydration clone in it like a good star poor skin. Okay, yeah. Next, in the context of informed consent, what is the nurse responsibility? In the context of, con, uh, context of uh, informed consent, what is the nurse responsibility? Option D and all of the above to obtain the consent form to explain the procedure to the patient to witness the signing. Of the consent, all of the above. Anni kuda sarayne be. The nurse responsibility and informed con, uh, consent included explaining the procedure, obtaining the consent form, and uh, uh, witnessing the patient's signature, ensuring 
the the patient understand and uh, agrees to the treatment okay next one what is the purpose of using evidence based practice in nursing evidence based nursing practice in nursing option d all of the above to provide a care based on the latest research to ensure consistent and high quality patient outcomes to improve clinical decision making anni kuda sarayane ve chudam the purpose of using evidence based practice in nursing is to provide care uh, grounded in the latest research ensuring consistent and high quality outcomes while enhancing clinical decision making important question next one what is the role of the nurse in managing a patient's pain entandi option b to assess and monitor pain levels to access and monitor pain levels the nurse role in managing patient's pain include uh, includes assessing and monitoring pain levels uh, facilitating communication with the healthcare team and uh, implementing prescribed pain management strategies important next one which of the following is a sign of a implementing stroke stroke option d and all of the above which of the following is a sign of implementing stroke and sulfured speech slurred sorry slurred speech sudden serve headache next uh, numbness or a weakness on one side of the body ఇవన్నీ కూడా స్ట్రోక్కి సంకేతాలుగా చెప్పుకోవచ్చు చూద్దాం సైన్స్ ఆఫ్ ది సైన్స్ ఆఫ్ యాన్ ఇంపెండింగ్ స్ట్రోక్ ఇంక్లూడెడ్ స్లర్డ్ స్పీచ్ ఓకేనా అంటే తడబడుకుంటూ మాట్లాడడం ఓకే సడన్ సివియర్ హెడ్ ఎక్ విపరీతమైన తలనొప్పి రావడం అండ్ నమ్నెస్ ఓకేనా నమ్నెస్ అంటే నిద్రలాగా రావడం నమ్నెస్ సడన్ సివియర్ సారీ నమ్నెస్ ఆర్ weakness on one side of the body ante oka side e teevramaina ante balahinata ga kanpinchadam indicating the need for immediate medical attention stroke lakshanalu andi vanni what is the first step in managing a patient with a known allergy option b and identify the allergen identify the allergen The first step in uh, managing a patient with a known allergy is uh, identifying the allergen to prevent uh, explore, exposure and uh, facilitate uh, appropriate treatment. Next, what is the best uh, practice for hand hygiene in nursing? What is the best practice for hand hygiene in nursing? Option C and D, both A and B. using a alcohol based hand sanitizer washing hands with a soap and water rendu kuda sarayana ve both using alcohol based hand sanitizer and washing hands with a soap and water are the best practices for hand hygiene in nursing helping to prevent the spread of infections next one in nursing what does the term a scope of practice refer to scope of practice anedi denni teliyestundi option d all of the above the legal boundaries of nursing practice the type of a patients a nurse can treat the medication medications a nurse can administer administer okay ivanni kuda indulo baganga untayi practice paridilo the term scope of practice refer to the legal boundaries of nurse practice nursing practice including the type of patients a nurse can treat and the medications they are authorized to administer important what is the significance of patient education in nursing answer option all of the above it empower empower patients to manage their own health and okay next uh, it uh, reduces hospital uh, uh, readmissions it improve patients uh, compliance with our treatment ivanni kuda chaala chaala mukhyamainadi patient education lo chudda patient education is a uh, significant as it empower patient to manage their health reduces hospital readmissions and improve compliances 
uh, with the treatment plans ultimately leading to better health outcomes next one which of the following is an appropriate nursing intervention intervention for a patient experiencing an um, experience in nausea option d all of the way encouraging the patient to eat a solid foods encouraging to patient encourage encouraging the patient to eat solid foods providing a cool a uh, cloth for the uh, forehead administrating anti nausea medicine to the all of the above or interventions can help to uh, alleviate nausea as they address comfort and promote the use of our medications when necessary okay what is the role of the nurse in a patient safety patient safety lo nurse lo ka patra option d all of the above to monitor vital sign only to ensure proper medication administration to educate patients about uh, safety measures the nurse role in a patient safety includes uh, monitoring vital signs ensuring proper medication administration and uh, educating patients about safety measures all contributing to reducing the risk of harm okay na so guys sidhi roju ki sambandhina most important topic andi so rape topic tho malli kaludam ante kaakunda mana app lo launch chesina atuvante test series almost to andaru kuda teesukodaniki try cheyandi friends meeku chaala chaala useful ga untundi ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అండి ఎగ్జామ్ దగ్గర పడుతున్న కొలది మనం చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలాంటప్పుడే మంచి మార్కులు మనము గెయిన్ చేయగలుగుతాము ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్